生不是万能的，你们的对手是死神，医生只是跟他们抢时间罢了。我明白，但这情绪就像深渊，让人不能远离。这次你要去的地方在边境，当地局势这几年一直不太安稳，正好有个朋友也要去那边，你们一起走，路上也好有个招遇。到了，你的孔雀毛。叫什么呢？这里又不是第一次停电，这么紧张干什么？怕鬼啊？嗨，你干什么呀？把威胁我的照片和视频都删了。你这个人怎么这么贼呀、啊？嗨，我删。上吧，没了。拿着，有事坑我。好几个孩子高烧不退，我现在怀疑是病毒感染。现在孩子们的情况非常严重，我真希望能够找到一种特效药。我这次来就是为了找他。你的意思是你们要独占这些植物？你们拿走那些植物，孩子们怎么办？哥，我们找到那片植物，能不能分析出来给教授，让他做研究？保住那些生病的小孩。这个部落生病的那些孩子，总共有多少个？你知道零天有多少员工吗？五千多。要不说来一部分，或许会对我们的进程慢一些，但是能让那些小孩有活下去的希望。虽然我不是一个医生。但我也想为这里做一些力所能及的事情。谢谢你为这里做的一切的一切。我想和你说的是，换一个角度看世界，很多事情就会不一样。我曾经有一个遗憾，没能跟我的父母好好道个别。去世的人。都会变成星星，去守护最爱的人。你爸妈一定是这天上最闪亮的那两颗星星，所以你不用怕黑，因为越黑的地方就是最要照的那一个医生用最深的爱来维持最强的理智，你以后一定会是个非常出色的医生。我让你别回上海的，你不听，就为了这个。只要你在，对我就是危险。从以前到现在，我从来都没有想和你争过。我为云深做什么都是理所应当，而云深为我做的，哪怕是一小点儿，你们恨不得我刻在心里。云深，你答应奶奶，如果我受什么绊不，有什么不测，你替我照顾妹妹好吗？你为什么要这么讨厌我？我不讨厌她，我是恨她。他为什么每次都让你受伤？那你告诉我，我要怎么做你才满意？你和他分手，你为什么总逼我？我到底做错了什么？你谁你逼的我？可是他们明明生活在同一片土地啊，为什么要相互掠夺与残杀呢？
就算一起吃了个除夕饭了。雨山，新年快乐！对不起，朱晓